ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தான் அந்த ரீனல் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் அப்படின்னா என்ன ரீனல் கிளியரன்ஸ்னால் என்ன டையரூட்டிக்ஸ்னால் என்ன இந்த மூணத்தை பற்றி இன்றைக்கி இந்த கிளாஸில் பார்க்கணும் சரியா சாரி அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரீனல் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் அப்படின்னா என்ன இதிலே உங்களுக்கு கிளியராக அந்த ஒரு இது வந்துடும் ரீனல்னால் என்ன கிட்னி கிட்னி தான் நம்ம ரீனல் சொல்கிறோம் சரியா ஸோ அதை நம்ம வந்து கிட்னின்னு சொல்லலாம் ரீனல் சொல்லலாம் இதோ நான் என்ன சொல்லிக்கலாம் சரியா ஸோ இப்போது நம்ம கிட்னி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ண போகிறது தான் ரீனல் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் ஓகேவா அது ரீனல் பார்ட் அதாவது கிட்னி வந்து ஒழுங்காக வேலை செய்யுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் அதுவரை ரீனல் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ரீனல் கிளியரன்ஸ் ரீனல் கிளியரன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னாக்கா ஸோ இதில் இருக்கிற வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் எப்படி வந்து கிளியர் பண்ணுது அடுத்து டயூரிட்டிக்ஸ் இது எப்படி வந்து வெளியேற்றுது ஓகேவா தண்ணி மூலயமா எப்படி வெளியேற்றுது எப்படி வந்து இது அந்த சேகரித்து அந்த அழுப்புலாம் வெளியே வைத்தது எப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த மூணு டாப்பிக்கை தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த கிளாஸில் பார்க்குறோம் சரி நம்ம அடுத்த ஸ்லைடு போயிடுவோம் இப்போது ரீனல் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் அப்படின்னா என்ன முன்னாடி சொன்னவங்களுக்கு இந்த ரீனல் வந்து ஸோ கரெக்டாக இருக்கா அதாவது சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா சரியாக வேலை செய்யுதா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணது தான் செக் பண்ணுறது பேர் தான் வந்து ரீனல் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்னு சொல்கிறோம் சரி இதை எப்படி நம்ம செக் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தாக்கா இதில் வந்து குளோமருலர் ஃபங்க்ஷன் அதாவது வந்து கிட்னி உள்ளே இருக்கிறது சரியாக வேலை செய்யுதா அதாவது கிட்னி உள்ளே வந்து செல்ஸ் இருக்குது அந்த செல்ஸ் பேர் என்ன சொல்லுவாங்க நெஃப்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது ஒழுங்காக வேலை செய்யுதா சரியாக ஃபில்ட்ரு பண்ணுதா பிளட்டில் இருந்தால் நமக்கு வந்து யூரினை ஃபில்ட்ரு பண்ணுது சரியா ஸோ அது சரியாக ஃபில்ட்ரு பண்ணுதா ஃபில்ட்ரு பண்ணி கரெக்டாக அந்த நம்ம ப்ளட்டில் இருக்கிற வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்லாம் கரெக்டாக ஃபில்ட்ரு பண்ண தான் என்னென்ன வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் ப்ளட்டில் இருக்குது அப்படின்னாக்கா யூரியா யூரி யூரிக் ஆசிட் கிரியாட்டின் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ளட்டில் எல்லா வகையான இந்த கெமிக்கல் கல கலவைகளும் அதில் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி யூரின் அதாவது வாட்ரு கூட மிக்ஸ் பண்ணி வெளியேற்றும் அதை நம்ம யூரின் சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அந்த குளோமரோல் இந்த ஒரு பாருங்கள் நீங்கள் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த குளோமரோலால் ஃபங்க்ஷன் அதாவது வந்து உள்ளே வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் கரெக்டாக இருக்கா உள்ளே இருக்கிற பகுதி சரியாக வேலை செய்யுது அப்படின்னு பார்க்குறது பேர் தான் குளோமரோல் ஃபங்க்ஷன் அடுத்தது டியூப்லார் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ இப்போ என்ன நம்ம இங்கே வந்து ரத்தம் சுத்திகரிக்கிறது தான் நம்ம பார்த்தோம் சரியாக வேலை செய்யுதா இல்லையான்னு பார்க்குறோம் சரியா இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா டியூப்லார் அந்த நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஒரு நெஃப்ரான் சரி உள்ள ஒரு ஒரு செல் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா நான் அது கிட்னி உள்ள ஸோ அது அந்த கிட்னி உள்ள ஒரு செல் இருக்கு அந்த செல்லு பேர் தான் வந்து நெஃப்ரான் அந்த நெஃப்ரானில் சில வளைவுகள் இருக்குது அது பேர் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஒருத்துக்கு ஒரு ஒரு பேர் சொல்கிறோம் கன்வெர்ட்டட் டிபியூல் டிஸ்டல் டேனால் முன்னாடி இருக்கிறது ப்ராக்சிமல்னால் முன்னாடி இருக்கிறது டிஸ்டல்னால் பின்னாடி இருக்கிறது ஸோ இந்த டியூபில் வந்து ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குதா சரியா ஸோ ஏன் அந்த டியூபை நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்றத நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் சரியா அப்புறம் இது ரெண்டு ஆச்சு அடுத்து வந்து என்னென்ன எக்ஸாமினேஷன் பண்ணணும் சரி ரெண்டும் சரியாக இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன எக்ஸாமினேஷன் பண்ணாக்கா இது ரெண்டும் கரெக்டாக இருக்க நம்ம செக் பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா ஒன்று யூரின் அனலைசிஸ் நம்ம யூரினை எடுத்து அதை அனலைஸ் பண்ணோம்னா ஸோ அதில் நமக்கு வந்து நார்மலாக வந்து இவ்வளோ தான் கெமிக்கல் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் வரணும் அது இவ்வளோ இவ்வளோ தான் வந்து கெமிக்கல் கலவைகள் வரணும் ஓகே ஸோ இதுக்கு மேலே நமக்கு வரக்கூடாது இதை விட கம்மியாகவும் வரக்கூடாது அப்படி நமக்கு ஒரு டேப்லெட் காலம் போட்டிருக்கிறாங்க ஓகேவா நார்மலாக வந்து நார்மலாக ஹியூமனுக்கு இவ்வளோ தான் வரணும் இவ்வளோ தான் வந்து கெமிக்கல் சப்ஸ்டன் வெளியே வரணும் இவ்வளோ தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வரைய எடுத்துருக்குறாங்க அதே மாதிரி பிளட்லேயும் ஓகே ஸோ இதை பிளட்டையும் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ பிளட் டெஸ்ட்டு பண்ணுவாங்க ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்தாக்கா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் சரி இதுக்கு யூரின் எதுக்கு எடுக்கிறாங்க பிளட் எதுக்கு எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம நான் கிளியராக இப்போ சொல்கிறேன் கேட்டுங்க ஸோ பிளட்டு வந்து நம்ம குளோமரோல் ஃபங்க்ஷன் பார்க்குறதுக்கு தான் பிளட் எடுக்கிறாங்க இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் பிளட்டு யூரியா சீரியம் கிளியாட்டின்னு ஸோ இந்த பிளட்டு எடுத்துட்டோம்னா நம்ம குளோமரோல் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் யூரின் எடுத்துட்டோம்னா அந்த யூரினில் அதாவது இந்த கிட்னியில் இருக்கிற நெஃப்ரன் பார்ட்ஸ் கரெக்டாக வேலை செய்தா இல்லையானு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போது யூரின் எடுத்தாக்கா டியூப்லர் ஏரியா எப்படி சரியாக வேலை செய்தா இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் பிளட்டு பிளட்டுக்கு எடுத்தாக்கா
ஸோ நமக்கு இது மூலிமா என்ன நமக்கு தெரியும் அப்படின்னாக்கா ரீனல் பிளட் ஃப்ளோ அதாவது ரத்த ஓட்டங்கள் சீராக இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வந்துடும் ஸோ அந்த வகையில் நம்ம யூரின் அனலிசிஸ்னால் என்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் இதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் புரிஞ்சுதா பாருங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் இஸ் ரொட்டீன் டெஸ்ட் இஸ் எவ்ரி பேஷண்ட் அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃப் ரீனல் டிசீஸ் ஒன் ஆஃப் த காமனஸ்ட் பயோகெமிக்கல் டெஸ்ட் பர்ஃபார்ம்ட் அவுட் சைட் த லெபார்ட்ரி இது என்ன அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு கிளியராக நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இதை வந்து நம்ம யூரின் டெஸ்ட் வந்து ஒன்லி கிட்னி ஃபெயிலியருக்காக நம்ம வந்து செக் பண்ண போகிறது கிடையாது நார்மலாக ஏதாவது டிஃபெக்ட்ஸ் நம்ம கிட்னியில் இருந்தாக்கா அதுக்காக நம்ம அந்த யூரின் எடுத்து நம்ம செக் பண்ணுறது நல்லது சரி இது எப்படி நம்ம செக் பண்ணுறது என்னென்னலாம் சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபிசிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதாவது எவ்வளோ அமௌண்ட் அதாவது நிறைய யூரின் வருதா இல்லையா அப்புறம் யூரினில் கலர் இப்போலாம் நம்ம நார்மலாகவே இந்த நிறையா யூரின் வந்தாக்கா அவன் தண்ணி நிறையா குடிச்சிருப்பான் யூரின் கலராக வந்தாக்கா தண்ணி கம்மியாக குடிச்சிருப்பான் இந்த மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் நார்மலாக நமக்கு தெரியும் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வெயில் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யூரின் வந்து எல்லோவாக போகும் ஸோ அதே மாதிரி குவான்டிட்டியும் கம்மியாக போகும் ஓகேவா ஸோ நம்ம யூரின் போகிறதும் வந்து கம்மியாக போகும் ஸோ ஏன் அது நடக்குது அப்படின்னாக்கா நம்மள யூரின் நம்ம உடம்புல வந்து பாடி ஃப்ளூயின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா நம்ம உடம்புல வந்து ஒரு ஃப்ளூயிட் அதாவது பாடி ஃப்ளூயிட்னா வந்து நம்ம உடம்புல ஒரு நீர் தேக்கம் இருக்குது அந்த நீர் தேக்கம் வந்து கரெக்டாக நமக்கு வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த நீர் தேக்கம் குறைஞ்சிடுச்சின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ இங்கே இருக்கிற நீரை எடுத்துக்கும் அதாவது நீ உங்களுக்கு யூரினாக வர போகிற நீரை ஃபில்ட்ரு பண்ணி மறுபடியும் பாடி எடுத்துக்கும் மேலே எடுத்துகிட்டு போயிடும் நம்ம பாடியில் சர்க்குலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சரியா ஸோ அதனால தான் வந்து இங்கே நமக்கு கான்சன்ட்ரேஷனாக வருது உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு கிளியராக ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு பெரிய பக்கெட்டில் ஒரே ஒரு ட்ராப் தண்ணி சாரி ஒரே ஒரு ட்ராப் பால் போட்டோம்னா என்ன ஆகும் கலர் ஏதாவது சேஞ்ச் தெரியுமா தெரியாது அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம மழை காலத்தில் நமக்கு கெமிக்கல் தான் பால் வச்சுக்கங்க அதுக்கு ஒரே ஒரு ட்ராப் போடுறோம் வச்சுங்க ஸோ அதில் என்ன பண்ணும் வெறும் வாட்டரா நமக்கு தெரியும் அதில் இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் தெரியாது அப்படி தானே ஸோ இதே மா இதே ஒரே ஒரு கிளாஸ் தண்ணியில் ரெண்டு மூணு சொட்டு பால் போட்டாக்கா கலர் சேஞ்ச் தெரியுமா கண்டிப்பாக சேஞ்சஸ் தெரியும் கம்மன் கலங்களாயிடும் சரியா ஸோ இதே மாதிரி தான் வெயில் காலத்தில் ஸோ நமக்கு வாட்டர் அமௌண்ட் கம்மியாக கம்மியாக இந்த கெமிக்கல் காம்போனன்ட் அதேவா தான் இருக்கும் ஆனால் வாட்டர் அட் கம்மியாக கம்மியாக என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா ஸோ இந்த கெமிக்கல் காம்போனன்ட் அதிகமாக என்ன ஆகும் இந்த நம்மளுடைய யூரின் கலர் மாறிடும் ஸோ அப்போ யூரின் குவான்டிட்டியும் கம்மியாகவும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதில் எப்போலாம் எப்போலாம் நடக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ நார்மலாக வந்து மழை காலத்தில் வந்து யூரின்லாம் நிறைய போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கலர் தெரிய தெரியாது நார்மலாக வாட்ரு மாதிரி தான் இருக்கும் அதே மாதிரி வெயில் காலத்தில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா விளையாடிட்டு வந்து யூரின் பண்ணாக்கா இது உங்களுக்கு தெரியும் எல்லோவாக இருக்கிறது அப்புறம் வந்து யாராவது டேப்லெட் எதாவது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது மூலிமா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ யூரின் வந்து கலர் சேஞ்சஸ் ஆகுறது ஸோ இது இந்த மாதிரி இல்லாமல் நார்மலாக வரும்போது யூரின் கலராக மாறிச்சு யூரின் அதிகமாக போகுது அப்படின்னாக்கா என்னென்ன கண்டிஷனில் போகும் உங்களுக்கே தெரியும் இந்த சக்கரவதி இருக்கிறவங்க அடிக்கடி யூரின் போவாங்க கரெக்டா ஸோ ஏன் ஏன் அந்த மாதிரி அப்படின்னா நான் அதுக்கப்புறம் வர வரக்கூடிய ஸ்லைடில் சொல்கிறேன் ஸோ நமக்கு இது தெரிஞ்சிடுச்சு இப்போ வால்யூம் அதிகமாக போகிறது ஒரு கண்டிஷன் நார்மலாகவே ஒருத்தர் நார்மலாக இருக்கிறான் சாப்பிட்றான் போகிறான் வரான் ஆனால் யூரின் அதிகமாக போயிட்டே இருக்கிறான் கண்டினியூஸாக ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக போயிட்டே இருக்கிறான் அப்படின்னாக்கா ஸோ அவனுக்கு எதோ பிரச்சனை இருக்குது மேபி அவன் டயபிட்டிஸாக இருக்கலாம் அது சிக்க சர்க்கரை வியாதி கரணாக இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதனால் அவன் யூரின் அதிகமாக போகலாம் இன்னொன்று கலர் அதிகம் கலராக ரொம்ப கலராக போகிறான் நார்மலாக தான் இருக்கிறான் ஆனால் கலராக போகிறான் மேபி அவனுக்கு ஜாண்டிஸாக இருக்கலாம் கெமிக்கல் காம்போனண்ட் அதிகமாக இருக்கலாம் பைக் செக்ரேஷன் அதிகம் அதாவது வந்து நம்ம பித்தம் அதிகமாக ஆகி அவனுக்கு அதிகமான கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் வெளியே வந்து யூரின்லாம் மிக்ஸ் ஆகிருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சரி அதுதான் இங்கே வந்து நம்ம போட்டிருக்கிறேன் ஃபிசிக்கல் கேரக்டர் செக்ஷன் அப்படின்னு போட்டிருக்கிறேன் இங்கே மைக்ரோஸ்கோப்பிக் லெவல் ரெண்டாவது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு செப் நம்ம நம்ம கண் திர இது நேக்ரை சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம வெறும் கண்ணாலே பார்த்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது மைக்ரோஸ்கோப்பி அப்படின்னாக்கா மைக்ரோஸ்கோப் மூலயமா வச்சு என்னென்ன டிஃபெக்ட்ஸு கிறிஸ்டல்ஸு பாக்டீரியாஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மூலயமா ந
இந்த டயபெட்டிக்லாம் டயபெட்டிக்காக இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு நார்மலாக இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த யூரின் ஸ்மெல் தான் வரும் ஓகே அந்த யூரின் ஸ்மெல் மீன்ஸ் அந்த கெமிக்கலுடைய ஸ்மெல் வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரியா ஸோ வால்யூம் கலரு அப்பியரன்ஸு ஆர்டர் ஆர்டர்னால் ஸ்மெல் வாசனை இந்த இது அந்த துர்நாற்றம் சரியா இது வந்து வால்யூம் கா நார்மலாக ஒருத்தவனுக்கு எவ்வளோ யூரின் வரும் அப்படின்னு பார்த்தா எட்நூறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு எம்எல்இ லிட்டர் வரைக்கும் வரும் நார்மலாக ஒரு ஆளுக்கு ஓகே அதுக்கு மேலே வந்துச்சு மோர் தென் மூணு லிட்டருக்கு மேலே வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகும் டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் ஓகே சக்கர வியாதி ஆளுங்க ஓகேவா ஸோ கம்மியாக வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அவனுக்கு ரீனல் ஃபெயிலியர் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் கலர் அதே மாதிரி நமக்கு நார்மலாக ஸ்ட்ரா ஆர் ஆம்பர் கலர் அதான் நார்மலாக நம்ம ஓட்டுற மாதிரியே வரும் லைட்டாக எல்லோவாக வரும் ஓகேவா ஸோ ஆனால் டா இது நல்ல டார்க் எல்லோ வந்துச்சுன்னாவும் ஜாண்டிஸாக இருக்கலாம் அதாவது மஞ்ச கமாலா டார்க்கு ரெட்டு ஹெமட்டூரியா அதாவது பிளட்டு ஏதாவது லீக் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபில்டர் ஆகும்போது பிளட்டு ஃபில்டர் ஆகும்போது பிளட்டும் சேர்ந்து வந்துருச்சுன்னா ஏன்னா ஏன்னா சரியான ஃபில்ட்ரேஷன் இல்லை அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகும் பிளட்டும் சேர்ந்து வந்துடும் ஓகேவா அந்த மாதிரி விஷயத்தில் என்ன ஆகும்னாக்கா ஸோ பிளட்டும் யூனியனில் கலந்து வந்துடும் ஸோ அப்பியரன்ஸ் கிளியராக இருக்கும் டார்பிட் வேண்ட் இட் பி கண்டெயின் அப்புறம் இது வந்து அதான் உங்களுக்கு பாஸ்பேட் அதாவது ஆட்கள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்போது தண்ணி அதிகமாக இருக்கும்போது பாஸ்பேட் ஆகும் பஸ்ஸு அதாவது சில டைம் சீல் அதாவது இன்ஃபெக்ஷன் எதாவது வந்துருச்சுன்னா அந்த கிட்னி உள்ள அந்த நெஃப்ரான் இருக்குன்னு சொன்னால் இல்லையா அதில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் எதாவது வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஸோ பஸ்ஸு வரும் அது சீல் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்மெல்லு நம்ம நார்மலாக நமக்கு யூரின் ஸ்மெல்லு வந்துடும் இப்போது அசிட்டாட்டிக் ஃப்ரூட்டி ஆடு அது ஒரு வித்தியாசமான பழ வாசனை வரும் பழ வாசனை வந்துச்சுன்னா அது வந்து டயபெட்டிக் யூரினுக்கு தான் அந்த மாதிரி ஸ்மெல்லு வரும் அப்புறம் இதுவும் கொஞ்சம் முக்கியமானது ரியாக்ஷன் ஆஃப் த யூரின் அதாவது நார்மலாக நம்ம யூரின் பிஹெச்னு சொல்லுவாங்க பிஹெச்னா பொட்டான்ஷியல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு எயிட் வரைக்கும் இருக்கணும் ஆவரேஜாக சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இது இது கீழே வந்தாக்கா அது அசிட்டிக்கும் இதுக்கு மேலே வந்தாக்கா அது அல்கலைன் அதாவது கீழே வந்தாக்கா தண்ணி கம்மியாகவும் கெமிக்கல் அதிகமாகவும் அது கெமிக்கல் எதுவும் கண்டென்ட் தான் பட் க தண் கம்மியாகிறதுனால கெமிக்கலுடைய கண்டென்ட் அதிகமாக ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி அல்கலைனாக்கா தண்ணியோட இது வந்து அதிகமாக இருக்கும் கெமிக்கலை விட தண்ணி கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது என்னென்ன கண்டிஷன்ஸில் அந்த மாதிரி இருக்கும் நார்மலாக ஃபிசியாலஜிக்கல் அதாவது வந்து நார்மலாக நம்ம உடம்புல எப்படின்னா நம்ம கண்டிஷன் அது மாதிரி இருக்கும் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அந்த ரிச் இந்த ப்ரோட்டீன் அதாவது ரொம்ப காரசாரமாக சாப்பிட்டேன்னா ப்ரோட்டீனை தான் அதிகமாக சாப்பிட்டோன்னா என்ன ஆகும் அசிடிக்கே ஆகும் ஸோ அல்கலைன் எப்போ ஆகும் ஆஃப்டர் த நார்மல் நார்மலாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது அதே மாதிரி நார்மலாக வெஜிடேரியன் மீல் சாப்பிடும் போதுலாம் வந்து ரொம்ப அல்கலைனாக தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னாக்கா ஸோ இங்கே வந்து இந்த மீல் சாப்பிடும் போதோ இல்லை ப்ரோட்டீன் பொருள் அதாவது சிக்கன் அப்படியே சாப்பிடும் போதோ என்ன ஆகும்னா அது நீர் மோர் வாட்டர் அது அதிகமாக நீர் தேவைப்படுது சரியா ஸோ அந்த நீர் தேவைப்படும் போது என்ன போகும் நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்னேன் நீர் அதிகமாக உடம்புல தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அது என்ன ஆகும் வெளியே வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் வெளியேருந்து எடுத்துக்கும் வெளியேருந்து எடுக்காத முடியாத பட்சத்தில் கிட்னியிலேருந்து எடுத்துக்கும் அதாவது கிட்னியில் நமக்கு ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இல்லையா அதுலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கும் ஸோ எடுக்கும் போது என்ன ஆகும் அங்கே வாட்டர் லெவல் நமக்கு கம்மியாகிடும் அங்கே வாட்டர் லெவல் கம்மியாகும் போது அந்த யூரின் வந்து அசிடிக்காக மாறிடும் அசிடிக்குனா வேறு ஒன்றுமே கிடையாது கெமிக்கல் காம்போனண்டில் நமக்கு நல்லா டிசால்வ் ஆகிற மாதிரி அதாவது நிறைய தண்ணி இருந்தாக்கா அது வந்து அல்கலைன் கம்மியாக தண்ணி அதாவது கொஞ்சோன்னு கெமிக்கல் இருக்குது அதில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி போட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது அசிடிக் ஓகேவா இப்போ ஆசிட் அதிகமாகிடுது அதிகமாகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அது ஓகே கெமிக்கல் கம்பௌண்ட் எல்லாம் அதிகமாக ஒன்று சேர்ந்துச்சு வச்சுக்கோ தண்ணி கம் காம்பௌண்ட் கம்மியாகிடுச்சு என்ன ஆகும் சரி இது வந்து அதனுடைய சேச்சுரேஷன் ஆகாது ஸோ அது வந்து அசிடிக்காகவும் தண்ணி அதிகமாகவும் கெமிக்கல் கம்மியாகவும் இருந்துச்சுன்னா அது பேர் அல்கலைனாகவும் நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் அப்போ நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் சரியா அது அசிடிக் அல்கலைன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து பிளட் அனலிசிஸ்னு போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் ஸோ இந்த பிளட் அனலிசிஸ் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்னால் பிளட் அனலிசிஸ் வச்சு நம்ம குளோமரோல் ஃபங்க்ஷனையும் யூரின் அனாலிசிஸ் வச்சு டியூப்லர் ஃபங்க்ஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் சரியா ஸோ நம்ம வந்து இப்போ குளோமரோல் ஃபங்க்ஷனை ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ நம்ம 
அப்ப என்னென்ன டெஸ்ட் பண்ண ஏன்னா பிளட்ல எல்லாமே இருக்குது நம்ம என்னென்ன டெஸ்ட் பண்ணா அது கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன் மெயினா குளோமரோல ஃபங்க்ஷன் தெரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிளட் யூரியா லெவல் பிளட்ல யூரியா இவ்வளோதான் இருக்கணும்னு வந்து ஒரு சார்ட் இருக்குது ஓகேவா ஒரு ஆவரேஜ் லெவல் இருக்குது ஸோ அந்த லெவல் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் என்னென்ன யூரியா பிளட்டில் யூரியா எவ்வளோ தரம் இருக்குது கிரியாட்டினி எவ்வளோ தருக்கு யூரிக் ஆசிட் எவ்வளோ தருக்கு புரதம் புரத சத்து ப்ரோட்டீன் சொல்லுவாங்க இல்லையா ப்ரோட்டீன் எவ்வளோ இருக்குது கொலஸ்ட்ரால் கொழுப்பு எவ்வளோ இருக்குது எலக்ட்ரோலைட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ பிளட்டில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு நம்ம செக் பண்ணால் தான் குளோமரோட ஃபங்க்ஷன் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால தான் இந்த பிளட் அனலைசிஸ் அப்படி ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் த பிளட் யூரியா யூரியா எவ்வளோ தரம் இருக்கணும் இரநூறு இருபதுல நாற்பது மில்லிகிராம் பர் டெஸ்லேட்டர் இருக்கணும் சரியா அதிகமாக ஆயிடுச்சோ கம்மியாக ஆயிடுச்சுனாலும் ஜிஎஃப்ஆர் அதாவது குளோமரன் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் அந்த ஃபில்ட்ரேட் பண்ணதுலேயே அதில் ஏதாவது பிரச்சனை வரும் ஸோ இது என்ன ஆகும் சீரம் கிரெட்டினேன் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிகிராம் பர் டெஸ்லிட்டர் ஸோ யூரிக் ஆசிட் டூ டூ ஃபோர் அண்ட் ப்ரோட்டீன் வந்து அது ஒரு நாட்டுக்கு தனித்தனியாக பிரிச்சிருக்காங்க ஓவரால் ப்ரோட்டீன் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் டூ எயிட் கிராம் பர்சன்டேஜ் சீரம் கொலஸ்ட்ரால் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ டூ ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் பர்சன்டேஜ் அண்ட் சீரம் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இது ஓவரால் என்ன ஒன்றா போட்டிருக்காங்க ஒரு நாட்டுக்கும் தனித்தனியாக போட்டிருக்காங்க ச சோடியம் பொட்டாசியம் குளோரின் பாஸ்பேட் சல்ஃபேட் அண்ட் மெக்னீஷியம் ஸோ ஒரு நாட்டுக்கும் தனித்தனியாக போட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதிகமானாலோ கம்மியானாலோ கண்டிப்பாக அந்த ஜிஎஃப்ஆர் அதான் குளோமரோல் சொன்னோம் இல்லையா அந்த குளோமரோல் ஃபில்ட்ரேட்டில் டிஃபெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா அடுத்தது இந்த குளோமரோ ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் முன்னாடி சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இந்த பிளட்டை வச்சுக்கிட்டு நம்ம குளோமரோ ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறோம் ஸோ என்ன டெஸ்ட் பண்ண முடியும் என்ன டெஸ்ட் பண்ணாக்கா இதனுடைய எக்ஸாக்டாக குளோமரோ ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா இல்லையான்னு தெரியும் நம்ம பிளட் எடுத்துட்டோம் பிளட்டில் இந்த இந்த இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஸோ அது எப்படி நம்ம அசஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா ரீனர் கிளியரன்ஸ் டெஸ்ட் பை த மெஷரிங் த ஜிஎஃப்ஆர் அண்ட் இனோலியன் கிளியரன்ஸ் ஓகேவா அது ஒரு கெமிக்கல் கிரியாட்டினின் அது ஒரு கெமிக்கல் யூரியா அது ஒரு கெமிக்கல் ஸோ இந்த கிரிய இந்த இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக கிளியரன்ஸ் ஆகுதா அப்படின்னு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணால் தான் குளோமரல் ஃபங்க்ஷன் கரெக்டாக ஃபில்ட்ரட் ஆகுதா இல்லையான்னு தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் வர ஸ்லைடில் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பிளட் யூரியா தான் உங்களுக்கு முன்னாடியே நான் போட்டிருந்தேன் இல்லையா பிளட் யூரியா அண்ட் சீரம் கிரியாட்டினின் எஸ்டிமேஷன்லாம் ஸோ அதுதான் அது சரி நம்ம ரீனல் கிளியரன்ஸ் டெஸ்ட் அதாவது வந்து காமனாக ஒரு ப்ரின்ஸிபல் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அது என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் பிளாஸ்மா தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கிளியர்ட் ஆஃப் த சப்ஸ்டான்சஸ் பை த கிட்னி பர் யூனிட் டைம் நோ சிங்கிள் வால்யூம் பிளாஸ்மா கம்ப்ளீட்லி கிளியர் ஆஃப் த சப்ஸ்டான்சஸ் டெஃபினேஷன் வந்து இந்த கேல்குலேஷன் மூலியமாக நம்ம வந்து கரெக்டாக ஃபில்டர் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்லைட் என்ன அப்படின்னாக்கா ஸோ நமக்கு ரீனல் கிளியரன் டெஸ்ட் மெஷரிங் த ஜிஎஃப்ஆர் ஃபஸ்ட் இன்னொலி நாங்கள் உங்களுக்கு இன்னொலின் அந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொன்னோம் இல்லையா பிளட் யூரிய டெஸ்ட்லாம் அதில் நம்ம ஒன்று ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் இன்னொலி இது ஒரு கெமிக்கல் காம்போனண்ட் சரியா ஸோ இது என்ன ஆகும் சரி எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னாக்கா இது இதனுடைய கேரக்டரிசேஸ்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னொலின் என்னென்ன ஆகும்னா இன்னொலிங் ஹேவிங் த சேம் கேரக்டர் ஆஃப் திஸ் நாட் அண்ட் ஆண்டோஜினஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன்டர்வினியஸ்லி டு த பேஷன்ஸ் ஸோ அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஸோ இன்னொலின் செக் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு இன்னொலின் நமக்கு நம்ம செக் பண்ணணும்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வினியஸ்லி ஹவ் டு கிவ் த பேஷண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டட் அப்படின்னாக்கா ஸோ நமக்கு வந்து பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் ஃபஸ்ட் இனிஷியலி த போலஸ் டோஸ் ஆஃப் இனோலின் கிவன் நம்ம ஒரு போலஸாக கொடுக்குறோம் தென் கண்டினியூஸ் இன்ஃபியூஷன் கிவன் டு மெயின்டைன் த லெவல் இன் த பிளாஸ்மா ஆஃப்டர் அட்டெண்டிங் த இக்லிபிரியம் வித் த பாடி ஃபிளியின் பிளாஸ்மா அண்ட் யூரின் கான்சன்ட்ரேட்டிங் யூனிலின் இஸ் அ மெஷர் இது ஒன்றும் இல்லைங்க சிம்பிளாக உங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தோன்னா காலில் யூரினை சாம்பிளை எடுத்துப்பாங்க ஓகேவா யூரின் சாம்பிளை வந்து எடுத்துக்கிட்டு அவனுக்கு ஏதாவது டிஃபெக்ட் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த இன்னூலின் மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க அவனுக்கு தனியாக இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா அவனுக்கு போலஸாக கொடுத்து ஓவர்லாம் எடுத்துக்க சொல்லுவாங்க எடுத்துக்க சொல்லிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு அவனை செக் பண்ணாங்கள்ல அந்த லெவலை வச்சுக்கிட்டு அத
அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா ரெண்டுத்தையும் பரிசோதனை பண்ணி செஞ்சு பார்ப்பாங்க கரெக்டாக நம்ம ஃபில்டர் ஆகி வருதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி சரியா ஸோ அதுக்கு நமக்கு டக்குன்னுலாம் நம்ம வந்து இது கரெக்டாக ஒரு காம்பு இது பண்ணிட முடியாது கம்பன்சேட் பண்ணிட முடியாது சார் அது வித் க கால்குலேஷன் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ தரம் வரணும் அப்படின்னா இவ்வளோ தரம் இதுக்குள்ளே இந்த ரேஷியோக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா இந்த வந்து நார்மலாக இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து நார்மலாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுவாங்க ஸோ அதே மாரி கிரியாட்டின் இதுவும் அதே மாதிரி தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அது யூரியா கிளியரன்ஸ் இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஆனால் ஒன்று வந்துனே ஒரு சில டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது இப்போது பார்த்தீங்கன்னா கிரியாட்டின்லேயும் கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது யூரியாவில் கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது பட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அந்த வேல்யூவை கரெக்டாக சொல்லுவாங்க ஏன்னா அக்யூரேட் வேல்யூ அதை வச்சு சொல்ல முடியாது மோரார்லஸ் கொஞ்சம் கூடுதல் குறைவாக இருக்கும் அதிகமாக கூடுதல் குறைவாக இருந்தாக்க அந்த பர்சன் அவன் கொஞ்சம் எதுவும் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அப்புறம் பிளட் யூரியா லெவல் இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஸோ அது நம்ம யூனி அமௌண்ட் வந்து அவங்க முன்னாடியே சார்ட்டில் பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம எவ்வளோ தரம் நார்மலாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை விட கம்மியாகவோ இல்லை அதிகமாகவோ இருக்கக்கூடாது இந்த லெவலில் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணால் இட்ஸ் ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது டெஸ்ட் வேர்டு தான் முன்னாடி நம்ம பிளட் சம்மந்தமான விஷயம் எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் இந்த பிளட் எடுத்தோம் பிளட்லேருந்து நம்ம வந்து எல்லா சாம்பிள்ஸ்லாம் எடுத்து அதில் ஏழு ஏரியா லெவல் இருக்குது எல்லாத்தையும் சாம்பிள் எடுத்து எடுத்து பார்த்தோம் முக்கியமாக அதுக்கு தான் நம்ம வந்து இன்னொலின்லாம் நம்ம பிளட்டில் கொடுத்தோம் சரியா அது கரெக்டாக மறுபடியும் பிளட் எடுப்பாங்க பிளட் எடுத்து பார்ப்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம யூரின் டெஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் யூரினுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் டெஸ்ட் யூரின் வந்து எவ்வளோ திக்காக வருது ஓகேவா எப்படி டைல்யூட் ஆகுது அப்புறம் எவ்வளோ அசிடிக்காக வருது எவ்வளோ கெமிக்கல் கம்பௌண்ட் அதிகமாக வருது அப்புறம் வந்து இதனுடைய கெப்பாசிட்டி என்ன ஸோ இது எந்த அளவுக்கு வந்து ஆஸ்மலாரிட்டி அதாவது வந்து உள்ளே வந்து சவ்வுடுதல் பரவுதுன்னு சொல்லுவாங்க அதை ஸோ இந்த எந்த அளவுக்கு வந்து ஆசம்ஸ் ஆகுது அதெல்லாம் வந்து நம்ம செக் பண்ணுறது மூலயமா நம்ம டியூப்ல கரெக்டாக வேலை செய்தா இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா இந்த யூரின் கான்சன்ட்ரேஷன் டெஸ்ட் வாட்டர் டெப்ரிவேஷன் டெஸ்ட் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த யூரின் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இன்ஸ்ட்ரக்டர் டுவெல் ஹவர்ஸ் வாட்டர் டெப்ரியூட்டர் இன்ஜெக்ஷன் ஆஃப் த ஏடிஹெச் ஆன்டி டைரிட்டி ஹார்மோன் ஏடிஹெச் என்னென்னா ஆன்டி டைரிட்டி ஹார்மோன் சரியா இப்போ பன்னெண்டு மணி நேரம் அதான் நைட்டு தண்ணி குடிச்சு படுத்தாங்கன்னா காலையில் அதோடு எது எழுந்திரிச்சு அவங்களுடைய யூரினை அனலைஸ் பண்ணும் போது அது ஸ்பெசிஃபிக் கேரவிட் கிராவிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம உந்தகத்தன்மை அதாவது வந்து நம்ம கரெக்டாக வந்து இருக்குதா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுவாங்க ஒன்று ரெண்டாவது என்ன பண்ணுவாங்க அவனை இப்போ தண்ணி குடிக்க சொல்லி நல்லா ஃபோர் ஹவர்ஸுக்கு ஒரு வாட்டி அவனை அந்த யூரின் சாம்பிள் எடுத்து அது எந்தளவுக்கு ஃபில்ட்ரேஷன் ஆகுது என்னென்னலாம் கெமிக்கல் காம்பௌண்ட்டு எக்ஸ்கிரிட் ஆகுது என்னென்னா ஆகலை நார்மலாக என்னென்னலாம் ஆகணும் ஏன் ஆக மாட்டுதுன்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய நார்மல் சாம்பிள் எடுத்து பார்ப்பாங்க அப்புறம் வந்து எந்த அளவுக்கு அது வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் நடக்குது அப்படின்னு வந்து செக் பண்ணுவாங்க ஃப்ரீ வாட்டர் கிளியரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம முன்னாடி சொன்னோம் இல்லையா எந்த அளவுக்கு வந்து இதாக கிளியரன்ஸ் வருது ஸோ கிட்னி எந்த அளவுக்கு யூரினை வந்து டைல்யூட் பண்ணி வெளியே அனுப்புது ஸோ அது வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ இங்கே யூரின் ஆசிடிஃபிகேஷன் ஸோ இப்போ பேஷண்ட் வந்து அமோனியம் குளோரைடு கொடுக்குறாங்க வச்சுங்க சோடியம் குளோரைடு இல்லை அமோனியம் குளோரைடு கொடுக்குறாங்க ஓரலி ஒரு வாயில் போட்டுக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஆஃப்டர் சிக்ஸ் ஹவர் கழிச்சு அவங்க யூரின் சாம்பிளை மறுபடியும் எடுப்பாங்க முன்னாடி எடுத்திருப்பாங்க அதை ஃபுல்லாக நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி என்னென்னு வச்சு அவர் ரிசல்ட் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு அமோனியம் குளோரைடு கொடுத்து அது அவனுக்கு எந்தளவுக்கு ஃபில்டர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு பார்ப்பாங்க பார்த்துட்டுக்கப்புறம் மறுபடியும் அதனுடைய பொட்டன்ஷியல் ஹைட்ரஜன் அதாவது பிஹெச் ஒரு வேல்யூ வந்து எந்தளவுக்கு இருக்குது அதையும் செக் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து என்ன ஆகும் எக்ஸ்கிரிட்டட் பை த கிட்னி அண்ட் சாரி அமோனியா மெட்டபாலைஸ்ட் டு யூரியா அண்ட் அசியல் எக்ஸ்கிரிட்டட் பை த கிட்னி ஸோ இது வந்து நடந்தால் அந்த பர்சன் வந்து நார்மலாக இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினச்சிக்கலாம் ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி ஒரு செக்ரிஷன் டெஸ்ட்டு தான் அண்ட் இது பிளட் ஃப்ளோ டெஸ்ட்டு முன்னாடி உங்களுக்கு நான் காட்டினது இப்போது அந்த ரீசன்ட் டெக்னிக்ஸ் ஒன்றும் இல்லை ரேடியாலஜி ரீனல் இமேஜிங் ஸோ இந்த ஸ்கேன் எக்ஸ்ரே அந்த மாதிரி இதை வந்து எடுத்து அவனுக்கு ஏதாவது ஸ்டோன் இருக்கா கிட்னியில் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஏதாவது கிட்னியில் ஸ்டோன் இருக்கா இல்லை ஏதாவது
எக்ஸ்ரே எடுத்துருக்கிறோம் அதில் ஏதாவது பிரச்சனை அதாவது கல்லோ ஏதாவது வந்து ஸ்டோன் ஏதாவது ஃபார்ம் ஆகிருக்கலாம் சில டைமு ஏன்னா நமக்கு இப்போ சால்ட் இருக்கு இல்லையா நம்ம இதில் யூரினில் அது கொஞ்சம் சில பேர் வந்து யூரினை அடக்கி அடக்கி வச்சுட்டு இப்போ ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம் அந்த மாதிரி பர்சனுக்கு அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அது அவங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகிரும் ஸோ அது நம்ம எப்போ உடனே வரும்போதெல்லாம் எக்ஸ்கிரிப் அதாவது வரும்போதெல்லாம் நம்ம யூரின் வெளியேற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லை அது தக்க வைக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது இது நிறைய பெண்களுக்கு நிறைய நடக்க நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா ஒரு காமன் ஏரியாவில் அவங்க போனான் அப்படி அப்படின்னாக்கா தே காண்ட் ஏபிள் டு வாய்த் த யூரின் அவங்க யூரின் எதுவும் அவாய்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்க அடக்கி வச்சுப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்டோன் வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது சரியா ஸோ இந்த மாதிரி இது அது வந்து அல்ட்ராசோனோகிராஃபி ஸோ இதை இதன் மூலியமாகவும் நமக்கு அந்த இது தெரியும் கிட்னி ப்ராப்ளம் எதனால் இருந்தால் கிட்னி ஏதாவது ஸ்டோனு அந்த மாதிரி எதனால் இருந்தாக்க கண்டிப்பாக அதுலேயும் நமக்கு தெரியும் சிடி ஸ்கேன் மூலியமாகவும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ ரீனல் பயாப்சி ஸோ அது மூலிமா பிளட் பெசல்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் டெஸ்ட் எடுத்து ஏதாவது அப்னாமல் அதாவது டியூமர் அதாவது கட்டி கிட்டி எதனா இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்து நமக்கு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அடுத்தது வந்து நம்ம இப்போ பார்த்துட்டோம் நம்ம என்னென்ன ரீனல் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் எப்படி எப்படி பார்த்துட்டோம் ரீனல் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் என்ன என்னன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஸோ ரீனல் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டில் ரெண்டு இதை வந்து மெயினாக செக் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து குளோமோருலர் ஆனது இன்னொன்று வந்து டியூப்லர் ஓகேவா குளோமோருல வந்து பிளட்டை எடுத்து பிளட்டு மூலியமாக வந்து குளோமோரில் சரியாக வேலை செய்யாது இல்லையான்னு செக் பண்ணிடுறாங்க யூரின் எடுத்து சரியாக டியூப்ல அதாவது வந்து அந்த நெஃப்ரானுடைய டியூப்ல வந்து சரியாக வேலை செய்யுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் செக் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இப்போ நான் ரெண்டுத்தையும் செக் பண்ணும்போது என்டையர் கிட்னியும் நமக்கு வந்து சரியாக வேலை செய்யுது ஏன்னா ரெண்டு சேர்ந்தது தான் வந்து கிட்னி ஓகேவா பிளட்லேருந்து ஃபில்டர் ஆகிடுச்சுன்னா அது ஒரு பகுதி ஃபில்டர் ஆனது கரெக்டாக வெளியே தள்ளிச்சுன்னா அது ஒரு பகுதி ஓகேவா பிளட்டில் ஃபில்டர் ஆகுறது நம்ம வந்து குளோமோரால் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு தனியாக செக் பண்ணணும் அப்புறம் ஃபில்டர் ஆன யூரின் வந்து கரெக்டாக வெளியே தருதான்னு பார்த்துக்கு நமக்கு டியூப்லர் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு நம்ம தனியாக செக் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு விஷயமும் செக் பண்ணிட்டோம்னா டோட்டல் கிட்னியாக நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ இதுக்கப்புறம் அடுத்தது வந்து நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா டயபெட்டிக்ஸ் டயபெட்டிக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னாக்கா ஒன்றும் இல்லை இந்த டயபெட்டிக்ஸ்னால் தண்ணியை அதிகப்படுத்தி யூரினை வெளியேற்றுறது இதுதான் அதனுடைய வேலை ஓகேவா ஸோ அப்போ முன்னாடி நம்ம ஏடி ஆச்சுன்னு ஒன்று சொன்னோம் இல்லையா ஆன்டி டயூரிட்டி ஹார்மோன் சொல்லிட்டு ஸோ அது எதுக்கு அப்படின்னாக்கா நம்ம உடம்புல எப்பப்பெல்லாம் தண்ணி கம்மியாக இருக்குதோ நீர் தேக்கம் கம்மியாக இருக்குதோ என்ன ஆகும் யூரின் அதிகமாக போக விடாமல் தடுத்து நிறுத்திடும் அதான் அது 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 ஆக்சுவலாக அது ஒரு ஹார்மோன் அது அந்த ஹார்மோன் எங்கே நம்ம சுரக்குது அப்படின்னு பார்த்தா போஸ்டியர் பிட்டி ஊற்றி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தலையில் இருக்குது நமக்கு அந்த போஸ்டியர் பிட்டி ஊற்றிலாம் சுரக்கிற அந்த ஹார்மோனு அதில் ரெண்டே ரெண்டு ஹார்மோன் தான் சுரக்குது அந்த போஸ்டியர் பிட்டியில் ஒன்று வந்து ஆக்சிடாசின் இன்னொரு வந்து ஏடிஹெச் சரியா ஆக்சிடேஷன் அது வந்து அப்புறமா இன்னொரு கிளாஸில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ சொன்னால் குழம்பிடும் ஸோ இப்போ வந்து ஏடிஹெச் ஏடிஹெச்னா ஆன்டி டயாபெட்டிக் ஹார்மோன் இல்லை வேச ப்ரெஷன் கூட சொல்லுவாங்க அதை சரியா அந்த ஏடிஹெச் என்ன பண்ணும் தண்ணியை வந்து அதிகமாக இப்போ வந்து ஒருத்தன் உடம்புல தண்ணி கம்மியாக இருக்குது வச்சுங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு ஸோ என்ன ஆகும் அவனுக்கு வந்து தண்ணி அதிகமாக எக்ஸ்கிரிட் அதாவது அதிகமாக யூரின் போயிட்டால் என்ன ஆகும் ஸோ உடம்புலேயும் தண்ணி கம்மியாக இருக்குது இது யூரின் அதிகமாக போயிட்டானா என்ன ஆகும் உடம்புல தண்ணி ரொம்ப கம்மியாகி அவன் உடனே மயக்கு அடிச்சு விழுந்துருவான் சரியா ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அந்த பையனை எப்படி நம்ம ஸ்டெப்பில் நிற்க வைக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஸோ அந்த ஹார்மோன் வந்து இப்போ என்ன பண்ணும் அந்த ஏடிஹெச் அது அது பாசிட்டிவ் பிட்டிவிட்டி என்ன பண்ணும் அந்த ஏடிஹெச்ன்ற ஒரு ஹார்மோனை ரிலீஸ் பண்ணும் அந்த ஹார்மோன் நேராக வேகமாக வந்து கிட்னியில் வந்து இது பண்ணி ஸ்டக் பண்ணி இந்த யூரினை வெளியே விடாமல் யூரின் யூரினை வெளியே விடும் பட் யூரின் இருக்கிற வாட்டர் மலிக்கல் அது யூரினில் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா வாட்டர்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த வாட்டரை மட்டும் எடுத்துக்கும் கெமிக்கல் விட்டுரும் வாட்டர் மட்டும் எடுத்து மறுபடியும் எடுத்துருந்து பாடியில் வச்சிடும் இதுதான் அதனுடைய வேலை ஓகேவா ஸோ அதுதான் இங்கே டயூரிட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ டயூரிட்டிக்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னாக்கா தண்ணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் வெளியே கட வெளியே எடுத்துகிட்டு போய் விட வேண்டியதுதான் அதனுடைய வேலை ஸோ இது விடாமல் இருக்கிறது ஆன்டி டயூரிட்டிக் ஹார்மோன் அது அப்புறமா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதே கிளாஸில் ஸோ இப்போ வாட் இஸ் டயரிசிஸ் இங்கே நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் டயரிசிஸ் இன்க்ரீஸ் த வால்யூம் ஆஃப் த யூரின் அவுட் புட் இந்த தண்ணியில் உடம்புல இருக்கிற எங்கே இருக்கிற தண்ணியை எடுத்துகிட்டு வந்து வெளியே தள்ளிடும் கெமிக்கல் கூட சேர்த்து 
தண்ணியெல்லாம் எடுத்து உடம்புல இருக்கிற தண்ணி உடம்புல இருக்கிறதுனா செல்லுக்கு வெளியே அதுதான் இங்கே நான் போட்டிருக்கிறேன் இஸ் அ எக்ஸ்ட்ரா செல்ல ஃப்ளூயிட் அப்படின்னா வெளியே செல்லுக்கு வெளியே இருக்கிற ஃப்ளூயிட் தண்ணி நீர் தேக்கத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து செல் உள்ளே இருக்கிறதுல நீர் தேக்கத்தை எடுக்காது ஏன்னா அதை எடுத்தாக்க செல்லு சுருங்கிரும் அப்புறம் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் வந்துடும் ஸோ அதனால் வந்து டு ரெடியூஸ் த இசிஎஃப் வால்யூம் இசிஎஃப் வால்யூம் அதிகமாக உடம்புல இருந்தாக்கா அது குறைக்கிறதுக்கு இது ஒன்று உதவுது ரெண்டாவது ஹைப்பர் டென்ஷன் அதிகமாக ரத்த அழுத்தம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இதை எடுத்துகிட்டு வந்துடும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாக்கா ரத்த அழுத்தம் மறுபடியும் நார்மலாக வந்துடும் அப்புறம் கஞ்சஸ்டிவ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் நீர் தேக்கம் அதிகமாக உடம்புல இருக்கக்கூடாது ஸோ எடுத்துகிட்டு வந்துடும் ஸோ லிவர் சிர்ஹோசிஸ் லிவர் வீணாக போகாத காரணம் அண்ட் ப்ரீமென்ஷுவல் எடிமா அதாவது எடிமா அப்படின்னாக்கா நீர் தேக்கம் உடம்புல சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எடிமா கை கையில் அழுத்தினாக்கா அப்படி கை உள்ளே போயிடும் கை உள்ளே போயிடும்னா அது ஸ்கின்னு அப்படியே வந்து உங்களுக்கு பல்லாம் ஆயிரும் அது அதாவது நீர் தேக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உங்களுக்கு தோளுக்கடியில் இருக்கிற நீர் தேக்கங்கள் அது எந்த இடத்துல ஆகலாம் தெரியாது டக்கு டக்குன்னு எதனா ஒரு காலில் ஆகலாம் கையில் ஆகலாம் வயசானவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எடிமா எடிமான்னு சொல்லுவாங்க அது ஓகேவா ஸோ அந்த ப்ரீ மென்சுரல் எடிமா எடிமா ஆஃப் த ப்ரெக்னன்சி டைமில் அந்த மாதிரி வரும் ஏன்னா அப்போலாம் நமக்கு உடம்புல நீர் தேக்கம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஸோ மென்சுரல் சைக்கிள் முன்னாடியும் எடிமா ப்ரெக்னன்சி டைம்லேயும் அந்த மாதிரி வரும் இல்லை ரீனல் டிசீஸ் சரியாக ஃபில்டர் ஆகாதுன்னா அந்த மாதிரி டைமில் வரும் ஸோ அதுப்போலாம் வந்து இந்த டயபெட்டிக்ஸ் தான் மெயினாக ஹெல்ப் பண்ணுது இப்போது இது இல்லைனா டயபெட்டிக்ஸே நம்ம உடம்புல இல்லைன்னா இது இந்த ப்ராப்ளம் ஃபுல்லாக நமக்கு வந்துடும் என்னென்ன வரும் இசிஎஃப் வந்து குறையாது அதுக்கப்புறம் ஹைப்பர் டென்ஷன் அதிகமாகிடும் கஞ்சிஸ்டால் ஃபெயிலியர் வந்துடும் லிவர் சிர்வஸ் வந்துடும் ப்ரீமசி எடிமா வந்துடும் ப்ரெக்னன்சியில் எடிமா வந்துடும் இனியல் ஃபெயிலியர் ஆகிடும் சரியா இதெல்லாம் வந்துடும் இந்த பாருங்கள் இது தான் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு கிட்னி உள்ளே இருக்கிற ஒரு செல்லு இந்த செல்லு பேருக்கு தான் நேஃப்ரான் சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே தான் இதான் வந்து குளோம் ரோல் ஏரியா இது அப்படியே பின்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ராக்சிமம் கண்டக்டர் டீபில் லூப் ஆஃப் ஹென்லி டிஸ்டர்க் கண்டக்டர் டீபில் அண்ட் கரெக்டிங் டெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ப்ராக்சிமெல்லாம் முன்னாடி இருக்கிறது அப்போ லூப் ஆஃப் ஹென்லினா இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஸ்டர்ப் முன்னாடிக்கும் பின்னாடிக்கும் ஒரு சின்ன லீனாக ஒரு இது இருக்குது அது பேர்த்த லூப் ஆஃப் ஹென்லி கடைசியாக கலெக்டிங் டெக்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ என்னென்ன வகைய வகை வகையான வந்து டயபெட்டிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஆஸ்மாட்டிக் சவ்வூடு பரவுதல் லூப் தயசைட் கம்பட்டிவ் கார்பானிக் ஹைட்ரேட் சோடியம் சார் இந்த மாதிரி நிறைய கெமிக்கல் கெமிக்கல் ஹைட்டிக் டயபெட்டிக்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ ஆஸ்மாட்டிக் மூலமாக என்ன இருக்குது எப்படி வந்து இதை நீர் தேக்கத்தை உறிஞ்சுது அப்படின்னா ஆஸ் சவ்வூடு பரவுதல் அதாவது வந்து ஆஸ்மோசஸ் அது சவ்வூடு பரவுதல் சொல்லுவாங்க அதை தமிழில் ஸோ அதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறது தெரியல எனக்கு சரி இது வந்து அது எப்படி அப்படின்னாக்கா இந்த வாட்டர் மாலிகள் மட்டும் கரெக்ட் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்து பிளட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து யூரினை சேர்த்துரும் ஸோ அதான் அதனுடைய வேலை ஸோ அடுத்தது லூப் டயபெட்டிக்ஸ் ஸோ இது என்ன பண்ணோம் ஸோ இது எல்லாம் தனியாக வாட்டர் வராமல் இது கூட சோடியம் குளோ பொட்டாசியம் குளோரைட் கூட சேர்ந்து வந்து வந்து வாட்டரை வெளியேற்றிடும் அதேமாரி தயசைட்ஸ் அதேமாரி கார்பானிக் ஹைட்ரேட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது தான் இப்போது இந்த கார்பானிக் ஹைட்ரேட்ஸ் நான் உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கிளாஸில் முக்கியமான ரெண்டு விஷயம் சொல்லியிருக்கிறேன் என்னென்னா ஸோ எப்படி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபீனல் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டு எடுக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அப்புறம் வந்து எப்படி உங்களுக்கு இந்த டயபெட்டிக்ஸ் வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறையா கிளாஸஸ்லாம் நிறைய தமிழில் வேணும் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா தான் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் ஏதாவது கமெண்ட் இருந்தால் ஏதாவது உங்களுக்கு புரியலை இந்த கான்செப்ட் எனக்கு புரியலை இல்லை ஏதாவது இன்னும் கிளியராக வேணும் ஸோ இதில் இதனுடைய பேராட்சி தெரியல இதில் இதனுடைய மெக்கானிசம் வச்சு எனக்கு தெரியல அப்படின்னாக்கா நீங்கள் உடல் பார்க்கறதுக்குள்ள எந்த மெக்கானிசமாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணும் ஒரே விஷயம்தான் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது இருந்தால் உங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீழே சரிங்களா நான் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஓகே தேங்க்யூ